വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പോം വഴി പറഞ്ഞു തരുമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇതെന്താ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ പോം വഴി ചോദിക്കണം എൻ്റെ അടുത്ത് സൊല്യൂഷൻ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ആ ഒരു മേഖലയിലുള്ള ആളൊന്നും അല്ല സി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമുക്കേ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറൊരാളുടെ പ്രശ്നം നമുക്ക് ഒരിക്കലും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ അത് സോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അഞ്ചിത എന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് വിദ്യാമ വിദ്യ ഒരു ഡാൻസ് ക്ലാസ് തുടങ്ങും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചിത മൈൻഡ് ചെയ്തില്ലല്ലോ അയ്യോ ഐ ഫീൽ സോ ഗിൽറ്റി കേട്ടോ അന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഉറങ്ങിയില്ല പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ വിളിക്കും ഒരു പടത്തിന്റെ വർക്കിനാണ് സോറി ഞാൻ പടം ചെയ്യില്ല ഇതെന്റെ നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ ആയിരുന്നു എന്നെ കണ്ടുടനെ ഇങ്ങനെ നോക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുമ്പോ പറയും ആ ഈ ചിരി മോഹത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അടി വീണേനെ എന്ന് പറയും സീരിയൽ നിർത്താനുള്ള കാരണം ഇനി അത് നിർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ലൊക്കേഷനിൽ ഡെലിവറി നടക്കും എന്നാണോ ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം ഏവർക്കും സ്വാഗതം സീരിയൽ ടുഡേ കാറ്റി ടോക്സ് വിത്ത് അനിഷ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്നുള്ളവർ വളരെ സുന്ദരി ഗോർജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേച്ചിയാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു നല്ല സുന്ദരി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേച്ചിയാണ് സീരിയലിൽ കാണും പോലെ തന്നെയാണ് അതുമാത്രമല്ല ഈ ഫേസ് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും പാടാത്ത പൈങ്കിളി എന്ന സീരിയലിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ട ഒരു ഫേസ് ആണ് അഞ്ചിത ചേച്ചിയാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ചേച്ചിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം ചേച്ചി വെൽക്കം ടു ദർശൻ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല ഫസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി ഒരു സുന്ദരിയാ ചേച്ചി നേരിട്ട് കാണാറുണ്ട് എങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം കാണും പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സീരിയലിലൊക്കെ കാണുന്ന അതേ ഭംഗിയിലിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ വഴി കൂടെ പോണ ടെൻഷൻ എല്ലാം എടുത്ത് തലേ വെക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെയിരിക്കും ആണോ അതെന്താ അങ്ങനെ സാധാരണ എല്ലാരും പറയുന്ന ടെൻഷൻ ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെയധികം ടയേർഡ് ആയി ടെൻഷൻ ആലോചിക്കാനൊന്നും ഉള്ള സമയമൊന്നും എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ബിസി എന്ന് പറയുമ്പോ സീരിയലുണ്ട് നമുക്കറിയാം സീരിയൽ ഇപ്പൊ വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതെ കുറച്ച് ഒരു ഇടവേള ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പത്ത് പതിനേഴ് വർഷത്തെ ഇടവേള ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികളൊക്കെ പഠിക്കുന്നു അവരൊക്കെ ഒന്നും സെറ്റിൽ ഡൗൺ പിന്നെ എന്റെ ഫുൾ ടൈം അറ്റൻഷൻ വേണം പക്ഷെ ഈ ഈ ഞാൻ ഈ സീരിയൽ എന്നൊക്കെ എടുത്ത ഒരു ഗ്യാപ്പിന്റെ അത്രയും സമയം വെറുതെ ഇരുന്നിട്ടേ ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ ആ സമയം കൊണ്ട് ഡിഗ്രി മ്യൂ മ്യൂസിക് ഡിഗ്രി ആണ് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഡാൻസിൽ ഒരു ഡിഗ്രി എടുത്തു പിന്നെ എം എ ചെയ്തു ഡാൻസ് സ്കൂള് തുടങ്ങി പിന്നെ കുറെ സോഷ്യൽ പിന്നെ ഇപ്പോ കറണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൈൻഡ് ഫിറ്റ്നസ് അക്കാഡമി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ദിവ്യയും ഞാനും കൂടെ ചേർന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് അതിന്റെ അതൊരു ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു എന്താണ് അതായത് മനസ്സ് എവിടെയായിരിക്കണ മനസ് നമ്മുടെ ഇവിടെയാണോ 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 പറഞ്ഞു പക്ഷോ എനിക്ക് എനിക്ക് ഇനി എനിക്കത് മനസ്സിനകത്ത് ഭയങ്കര വിഷമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സെന്താ പറയാറ് അപ്പൊ ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സ് എന്ന് പറയണത് ഒരു ഭയങ്കര ഡെലിക്കേറ്റഡ് സംഗതിയുമാണ് എന്നാൽ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് പലർക്കും നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ ഒരു ബലം അറിയില്ല ചില സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോഴേ അറിയൂ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സോഷ്യൽ സർവീസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്തവരൊക്കെ വിളിക്കും അപ്പം വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പോം വഴി പറഞ്ഞു തരുമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കും അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇതെന്താ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ പോം വഴി ചോദിക്കണം എൻ്റെ അടുത്ത് സൊല്യൂഷൻ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ആ ഒരു മേഖലയിലുള്ള ആളൊന്നും അല്ല അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു ദിവ്യ അപ്പം ദിവ്യയോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ദിവ്യ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരുപാട് പേര് സെൽഫായിട്ട് സമാധാനം കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട് അവരുടെ മനസ്സിന് അത്രയും കട്ടിയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം വേറൊരാളോടൊരു സ്ട്രോങ് ആണ് എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരാളോട് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പം കുറച്ച് സമാധാനം കിട്ടുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അഞ്ചിതയോട് ഇങ്
അവനവന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു കഴിവിനെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാം നമ്മൾ തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് അഫർമേഷൻ ഇത് നടക്കുവോ നടക്കുവോ എന്നുള്ള ടെൻഷനെ കാട്ടിലും ഇത് നടക്കും എന്നും നടന്നു എന്നും വിചാരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലോ അത് എൻ്റെ ഈ ഫ്രണ്ട് ദിവ്യയുടെ ഒരു ഫോർമുലയാണ് അത് ഞാൻ ആപ്റ്റ് ചെയ്ത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു പലരും എന്താണെന്ന് അറിയാം ആരും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ തുറന്നു പറയില്ല അപ്പം കൂടുതലും ഓൺലൈനാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് കുഴപ്പമില്ല ഫോൺ ഒരുപാട് പേരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഒരു കാര്യം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്റെ മക്കളൊക്കെ തന്നെ മോളെ ഇന്ന 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 കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ്സിന് പോയാൽ മിക്കവാറും അതിൽ പകുതി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുള്ളൂ അതേ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് മൊബൈലിൽ ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് മോളെ ഇന്ന 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 കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഉണങ്ങിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ തിരിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യും കാരണം അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫോൺ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് അത് എന്താ ഫോണിനോട് ഒരു ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ആ അപ്പൊ ഒരു അടുത്ത ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടിന് പകരം ഒക്കെ എല്ലാരും ഇപ്പൊ ഫോൺ എന്ത് നമ്മൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വേഗം നോക്കാം അപ്പൊ ആ ഒരു മൈൻഡ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളും അത് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ്സ് ആണ് ദിവ്യയെ വിളിച്ച് എല്ലാരും സംസാരിക്കും ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു കണക്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് കാരണം വിളിക്കുന്നവരടുത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നേരം പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഒരുപാട് പറയാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലും സ്റ്റോക്ക് തീരും ഇതിലൊരു കലവറയാണ് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ദിവ്യ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്നൊരു മൈൻഡ് ഫിറ്റ്നസ് അക്കാഡമി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആയിട്ടാണ് ദിവ്യയുടെ ഇതിലാണ് മൗര്യ രാജധാനിയിൽ വെച്ച് ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ ക്ലാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ ആർക്കും സമാധാനം കൊടുക്കാനോ ഒന്നും അല്ല നമ്മുടെ മൈൻഡ് നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ അതിനുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ ഓക്കെ പിന്നെ ഡാൻസ് ക്ലാസ് ഡാൻസ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഡാൻസ് ക്ലാസ് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ ഒത്തിരി ഉണ്ടോ ചേച്ചിക്ക് ഇപ്പൊ ഡാൻസ് ക്ലാസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചേച്ചി പതിനേഴ് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പില് പഠിച്ച് എടുത്ത അങ്ങനെയാണോ ഡാൻസ് ഡാൻസ് മുമ്പേ കളിക്കുവായിരുന്നു പിന്നെ ശ്രീവിദ്യാമയായിട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര അടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ശ്രീവിദ്യാമ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ സീരിയലിലാണ് അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല വന്ന ആ ദിവസം ദിവസം ഫേസ്റ്റ് ഡേ തൊട്ട് വിദ്യാമയ്ക്ക് എന്നോട് ഒരു ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വിദ്യാമ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വീട് വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള ഡിസിഷൻ എടുത്തത് എന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു പക്ഷേ വിദ്യാമ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നോട് നീ ഡാൻസ് ക്ലാസ് തുടങ്ങണം എന്ന് പറയുകയോ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വാക്ക് വാങ്ങിക്കുകയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ വിദ്യാമ വിദ്യാമയുടെ സർക്കിളിലുള്ള ബാക്കി ഫ്രണ്ട്സിനോട് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിദ്യാമ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്തു അപ്പം സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു ഡാൻസ് ക്ലാസ് തുടങ്ങും അഞ്ചിതി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റും ടീച്ചറും എന്ന് പലരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് വിദ്യാമ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ തന്നെ ഇത് റിയലൈസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് വർഷത്തെ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ഡെത്ത് ആനിവേഴ്സറിക്ക് പോയപ്പോൾ എന്നോട് വേദിയിൽ സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് മൈക്കിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷനും കരച്ചിൽ വരുന്നോ എന്തോ അന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാളോ അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സെൻറ്റി അടിക്കുന്ന ആളൊന്നും അല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് എന്തോ വിദ്യാമയെ കുറിച്ച് പറയാൻ വാ തുറക്കാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ ഒരു നാല് കൊല്ലം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല കാരണം ഡെത്ത് ആനിവേഴ്സറി വരും വിദ്യാമയുടെ ബർത്ത് ഡേ വരും അന്ന് ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും അനാഥാലയങ്ങളിലൊക്കെ ആഹാരം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കും പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ പോവില്ലായിരുന്നു വിദ്യാമയുണ്ട് എന്തോ ഒരു വിഷമം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിദ്യാമ മരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം എന്നെ കരയരുത് കരയരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് എല്ലാവരും അപ്പം വിദ്യാമ മരിച്ച ദിവസം പൊട്ടിക്കരയാൻ പോലും എനിക്ക് പറ്റിയില്ല സമ്മതിക്കൂലായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ വിങ്ങലിങ്ങൻ നമ്മൾ കരഞ്ഞു നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങ് തീരുമായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക്
ആ മാസം തന്നെ ഒരു ദിവസം ആ കുട്ടി ലീവായി അപ്പോൾ ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്തു വിദ്യാഭ്യാസ ഡാൻസ് ക്ലാസ് നന്നായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എല്ലാവർക്കും പല 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 പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് എൻ്റെ പ്രശ്നമായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് എല്ലാം ഒരു വൺ ഡേ ഡിസിഷൻ ആണ് എൻ്റെ ലൈഫിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വൺ ഡേ ഡിസിഷൻസ് ആണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ തിങ്സ് അപ്പോൾ ആ ദിവസം ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ഞാൻ ക്വാളിഫൈഡ് ആവും അങ്ങനെ ഞാൻ ഉടനെ തമിഴ്നാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു പഠിച്ചു അഞ്ച് കൊല്ലം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഡാൻസ് പക്ഷെ അത് എൻജോയ് ചെയ്തു അല്ലേ അത് നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ലക്ഷ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡാൻസ് പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി തുടങ്ങിയതല്ല ഡാൻസ് സ്കൂള് എന്റെ ഒരു മണി മേക്കിംഗ് പ്രോസസ് ആയിരുന്നില്ല എന്റെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആയിരുന്നില്ല ഒരു പാഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ വിദ്യാമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഡാൻസ് സ്കൂള് തുടങ്ങുക അതിനു വേണ്ടി തന്നെ ശരിക്കും ഞാൻ ഡാൻസ് സ്കൂള് തുടങ്ങി പക്ഷേ നമ്മുടെ തലയിൽ ഓരോന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതെൻ്റെ മെയിൻ പ്രൊഫഷൻ ആക്കണം എന്ന് എൻ്റെ തലയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് അപ്പം ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോർട്ട് ഫ്രം ദ ആക്ടിങ് അതിപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും രണ്ടാമത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതൊരു അതും ഒരു പാഷൻ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്തും എനിക്കതൊരു പ്രൊഫഷൻ ആയിരുന്നില്ല പാഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ പ്രൊഫഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഡാൻസ് പ്രൊഫഷൻ ആണ് ആക്ടിംഗ് പ്രൊഫഷൻ ആണ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഈ ആക്ടിങ്ങിനെ ഞാൻ ഇപ്പൊ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പണ്ട് പാഷൻ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഫിലിമിന് ഓഫർ വരുമ്പോ ഏയ് ഞാൻ സിനിമയിലേക്കില്ല കാരണം എന്താന്ന് നോക്കുമ്പോ ഞാൻ അഭിനയിക്കേണ്ട റീസൺ വരുന്ന ഒരു റീസണും എനിക്ക് കാണുന്നില്ല ആ ഇത് നല്ല ക്യാരക്ടർ ഇത് അഞ്ചിത് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല ഹീറോയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെയാ വന്നത് അതും നമ്പർ വൺ ലൈനിൽ നിൽക്കുന്ന ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ പടങ്ങളും ആ വന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടേ ഇല്ല സിനിമ ചെയ്യണം അന്ന് എനിക്കത് വലിയൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ടും എടുത്തിരുന്നില്ല ഇന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഈ ആക്ടിങ്ങിനെയും ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിനെയും ഒക്കെ വളരെ സീരിയസ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു സിനിമ വന്നാലും ചേച്ചി ചെയ്യില്ലേ ചിലപ്പോ ചെയ്യും ചെയ്യും ഇപ്പം പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിക്കും ഒരു പടത്തിന്റെ വർക്കിനാണ് സോറി ഞാൻ പടം ചെയ്യില്ല ഇതെന്റെ നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ ആയിരുന്നു ഇനി പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ അയ്യോ എനിക്ക് പടം ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല അത് എന്റെ അഭിമാനം സമ്മതിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് തൊട്ടേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ചാൻസ് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മളെ വേണം അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇത് അഞ്ചിത് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് തോന്നിയാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്നെ വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാലോ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആരെങ്കിലും കിട്ടിയവരെ വെച്ചല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്യാരക്ടർ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ ആളാണ് ആള് നോക്കിയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്നെ കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ അഞ്ചിത് ആപ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഇനി ആരെങ്കിലും ചോദിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആലോചിക്കാം എന്ന് പറയും അഭിനയിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ തയ്യാറുമാണ് എന്നുള്ള ആ ആ ഒരു മൈൻഡിലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ വന്നാൽ തീർച്ചയായും പക്ഷെ സീരിയല് ചെയ്യും കാരണം ജനങ്ങളോട് ഇത്രയും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമം പിന്നെ അതിലൂടെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനോടാണ് താല്പര്യം അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ പ്രൊഫഷനും ഇതിന്റെ ഒരു ഫെയിമും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഒരു സ്റ്റാർഡത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാവുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് കൂടുതലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ജനങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സോഷ്യൽ സർവീസിന് ഇതൊരു സപ്പോർട്ട് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് മുന്നോട്ട് തന്നെ അപ്പൊ സീരിയൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് നാല് ഡാൻസ് സ്കൂൾ ഉണ്ട് അതും കൂടെ പറയണമല്ലോ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ ഇരിക്കുന്ന അമ്പലത്തിലാണ് വെൺപാലവട്ടം ദേവി ക്ഷേത്രം എനിക്ക് ഭയങ്കര വിശ്വാസമുള്ളവരാണ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് വെറുതെ കുറെ നേരം ഇവിടുത്തെ ഈ ഇത് ചുറ്റമ്പലം ഭയങ്കര ഭംഗിയല്ല ഇവിടെ വന്ന് വെറുതെ കുറെ നേരം ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ അമ്പലത്തിന്റെ മാനേജർ 
മോളിപ്പ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു ഷീ ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ മീ എന്ന് പറയണം ആണോ ആ കാരണം അവിടെ ഗുരു അത്രയും നല്ല ഗുരുവാണ് അപ്പം അവള് ക്ലാസ് എടുക്കുവായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവള് യു കെയിൽ അവൾക്ക് അഡ്മിഷൻ ആയിട്ട് സ്കോളർഷിപ്പ് ഒക്കെ കിട്ടി തന്നെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത അഡ്മിഷൻ ആണ് അപ്പൊ അവള് യു കെയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ചാന്ദിനിയെ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പറ്റാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാം കാരണം കുട്ടികൾ സഫർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പാടില്ല ഒരു ക്ലാസ് പോലും മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കോമ്പൻസേഷൻ ക്ലാസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കൊടുത്തിരിക്കും അങ്ങനെ ഡാൻസ് പഠിപ്പീരിൽ ഞാൻ വളരെ കൃത്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ അപ്പൊ ചേച്ചി ഈ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കിൽ എപ്പോഴായിരിക്കും ഈ സീരിയലിന്റെ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ക്ലാസ് അപ്പൊ പക്ഷെ ഞാൻ ഇല്ലാത്ത ദിവസം ഇവരാരെങ്കിലും ക്ലാസ് എടുക്കും ബാക്കി ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ സീരിയലിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് പിന്നെ അറ്റ് എ ടൈം ഒരുപാട് സീരിയലൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനും ഇല്ല പിന്നെ മെയിൻ നല്ല ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ചേച്ചി ഫ്ലവേഴ്സിൽ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഫ്ലവേഴ്സിൽ പുതിയ സീരിയൽ എന്റെ ടൈറ്റിൽ അവര് തന്നെ അനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പം അത് വരാൻ പോണതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്റെ ലൈഫ് അംബിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാൻസും ഇതും ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല അഡ്വക്കേറ്റ് ആവുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആക്കി എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ ഞാൻ എന്തോ ആവണെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ വിധി നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രി ലോജിക്കാണ് എടുത്തിരുന്നത് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രി എൽ എൽ ബിക്ക് പോണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന പിള്ളേരെ എന്താവണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് അവർ പറയണതായിരിക്കില്ല അവരാവുന്നത് അത് ഒരു ഭയങ്കര റിയാലിറ്റി ആണ് അപ്പം എൽ എൽ ബിക്ക് പോവാൻ അത് സിക്സ് ഫൈവ് ഇയർ കോഴ്സ് ഫൈവ് ഓ സിക്സ് ഇയറോ എന്തോ ആണ് കോഴ്സ് അപ്പം ഡിഗ്രി പഠിച്ചിട്ടാണ് പോണെങ്കിൽ ടു ഇയർ കോഴ്സ് എന്തോ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് പോവാം അപ്പം അതെന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിമൻസ് കോളേജിനോടുള്ളൊരു ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ആ കോളേജിൽ കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ പഠിക്കാൻ വിചാരിച്ച് പിന്നെ മ്യൂസിക്കിനോടുള്ള ഇഷ്ടമുണ്ട് ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യും കലാകാരിയും ആണ് അഡ്വക്കേറ്റും അപ്പൊ ഒരു ഡിഗ്രി കിട്ടുകയും ചെയ്യും കൊറച്ച് പാട്ട് പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൽ എൽ ബിക്ക് ആ പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കല്യാണം വാങ്ങി അപ്പൊ പിന്നെ എന്റെ പിന്നെ എന്റെ മൈൻഡ് അതിൽ നിന്ന് അങ്ങ് മാറിപ്പോയി അഡ്വക്കേറ്റ് ആവണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അങ്ങ് വിട്ടു ഇപ്പൊ വീണ്ടും ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വിശേഷങ്ങളാ പറഞ്ഞു അഡ്വക്കേറ്റ് ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞു അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് ചേച്ചി ചെയ്തിരുന്ന ക്യാരക്ടർ പാടാത്ത പൈങ്കിളിയിലായിരുന്നു അതില് അതുകൊണ്ട് അതും അഭിനയിക്കാൻ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പുഷ്യമ്പൊക്കെ കാണിച്ച് അതെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ടച്ച് ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തപ്പോ ഇത്രയും മോട്ടിവേഷണൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരാള് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് ഒരു നെഗറ്റീവ് ടച്ച് ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോ അത് എങ്ങനെ ചേച്ചി എന്തെങ്കിലും ഒബ്സേർവ് ചെയ്തോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചോ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും തോന്നിയില്ല എല്ലാം ഇങ്ങനെ എക്സാജറേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് ആ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നില്ല പക്ഷെ ഞാനത് ടി വി കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് എത്ര ക്രൂരയായ ക്യാരക്ടറാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോ മെയിൻ നമ്മുടെ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുന്നത് അമ്പലങ്ങളിലാണ് അതൊക്കെ പോണ സമയത്ത് എന്നെ കണ്ടുടനെ ഇങ്ങനെ നോക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുമ്പോ പറയും ആ ഈ ചിരി മോഹത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അടി വീണേനെ എന്ന് പറയും കാരണം പക്ഷെ അത് നമുക്ക് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കാരണം അവർക്ക് അത്രയും ഉൾക്കൊണ്ടു എന്നുള്ളതല്ലേ ചേച്ചിയുടെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചേച്ചിയുടെ അഭിനയം അത്രയും എന്തായാലും അല്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് ക്യാരക്ടറിനോടുള്ള ഇഷ്ടം അല്ല എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് മാത്രം ആണ് മറ്റത് ഭയങ്കര ക്രൂ നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നവർ വളരെ ചുരുക്കം പേരെ ഇത് അഭിനയമാണ് അവരങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് നെഗറ്റീവ് ടച്ച് ഉള്ള ക
ഭയങ്കര ബോൾഡ് ആണ് അഹങ്കാരിയല്ല എന്നാൽ ചില സെർട്ടൻ കാര്യങ്ങളിൽ ഭയങ്കര അഹങ്കാരവും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ഇതിന് മുമ്പ് ചേച്ചി കുറെ സീരിയൽ പിന്നെ ഒരു പതിനേഴ് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ് എടുത്തു ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തിയത് ദുർഗ എന്ന് പറയുന്ന സീരിയലിൽ ടൈറ്റിൽ റോളാണ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അത് ചെയ്ത് ഒരു മൂന്ന് വർഷം അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് സീരിയൽ നിർത്താനുള്ള കാരണം ഇനി അത് നിർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ലൊക്കേഷനിൽ ഡെലിവറി നടക്കും ഇവിടെ വരെ ഫ്രെയിം വെക്കുള്ളൂ താഴെ വെക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം ഒൻപത് മാസം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരു ദിവസം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എറണാകുളത്തുള്ള സിറ്റിയിൽ ഞങ്ങൾ റോഡിൽ നിന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉഷ ഉതുപ്പ് മാം ഇങ്ങനെ കാറിൽ പാസ് ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പോ എന്നെ കണ്ടോണ്ട് വണ്ടി നിർത്തി ഇറങ്ങി ഓടി വന്നിട്ട് വന്ന് കണ്ട ഉടനെ താഴെ വയർ കണ്ടിട്ട് ഇത് ഒറിജിനൽ ആണോ അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒറിജിനൽ ആണ് അപ്പം സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവരെന്നും കാണുന്ന സീരിയലാണ് അത് എനിക്കൊരു ഭയങ്കര തിരിച്ചറിവാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ ഇരുന്ന് കണ്ടിട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അപ്പൊ ഇത് അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ക്ലോസ് വെക്കും ഹസ്ബൻഡ് തന്നെയാണ് ഡയറക്ടർ അതുകൊണ്ട് ക്ലോസ് വെച്ചതാണ് ഉടനെ പുള്ളിയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര മോശമാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇത്രയും വയറ് വെച്ചിട്ട് അമ്മയാണ് ഇവർ ഇത്രയും രാത്രി ഒന്നും ഇങ്ങനെ എഫോർട്ട് എടുപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഉടനെ സീരിയൽ നിർത്തണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സീരിയലൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അഞ്ചിൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വിടണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു ട്വന്റി ഡേയ്സ് ഷൂട്ടിംഗ് തീർന്ന് ട്വന്റി ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ മോളെ ഡെലിവറി അങ്ങനെ ആ ഒരു സീരിയലിലൂടെ വന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു പറഞ്ഞല്ലേ ലൊക്കേഷനില് കോസ്റ്റ്യൂമർ മേക്കപ്പ് മാൻ ഇവരെന്ന് ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിൽ മറക്കൂല കേട്ടോ അവരെല്ലാം അവരുടെ ജോലിയെല്ലാം തീർന്നു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അഭിനയിക്കാൻ പോയി കഴിയുമ്പം മുരിങ്ങയില പറിക്കുക എന്നിട്ട് അത് ലൊക്കേഷനിൽ ഇരുന്ന് ഇരുത്ത് എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് എന്നെ തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരും കാരണം നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോകണില്ല കൂടുതൽ സമയം ലൊക്കേഷൻ പിന്നെ വിദ്യാമ്മയാണെങ്കിലും എറണാകുളം എറണാകുളത്ത് ഷൂട്ടിങ്ങിന് ചെന്നൈ എന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ പുളിച്ചോറ് തരിച്ചോറ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ വിദ്യാമ്മയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് എനിക്ക് തന്നിട്ട് പോകും ഏറ്റവും വലിയ രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ നേരം നിന്നൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ വിദ്യമ്മ കാല് പിടിച്ച് മടിയിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ തടവി തരുവായിരുന്നു എനിക്ക് ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു എംബാരസിങ് അയ്യോ വിദ്യമ്മ എന്താ നമ്മുടെ കാല് പിടിച്ച് തടവുന്നതാണ് പക്ഷെ അപ്പൊ വിദ്യമ്മ പറയും ഈ സിറ്റുവേഷനിലൂടെ വിദ്യാമ്മയ്ക്ക് കടന്നു പോകാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടത് ആസ്വദിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എന്റെ ആ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡ് എന്റെ മോളെ ഗോപിക എന്നാണ് മോളുടെ പേര് മോളെ ഡെലിവറി ചെയ്തത് ലൊക്കേഷനിലുള്ള എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് എന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പൊ അതൊരു വലിയ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലെ ചേച്ചിയുടെ ആ ഒരു സീരിയലിന്റേതും പിന്നെ സ്വന്തം ഡെലിവറിയും എല്ലാം അല്ലെ ഇപ്പൊ തന്നെ മോളിപ്പോ യു കെയിൽ ഇനി ഇപ്പൊ പോകുന്നു പിന്നെ ഒരു മോനല്ലേ ഉണ്ട് കൃഷ്ണാശങ്കർ മോൻ ഇപ്പൊ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെ കലയോടൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടോ ആ മോൻ ഈ പടത്ത ബംഗ്ലൂരിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് മോള് ഇനി അവൾ ആ പരിപാടിയിലേക്കേ ഇല്ല ആളിന് പ്രൊഫഷണൽ പഠിത്തക്കാരി ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന ആളൊന്നും അല്ല പക്ഷെ അവൾക്ക് അവളുടേതായ ഗോൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് പോകുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല മോൻ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല മോൻ എപ്പ തൊട്ടേ പറയുന്നത് അവൻ ഈ ഇൻഡസ്ട്രി അവൻ ആക്ടർ കം ഡയറക്ടർ ആവും എന്നാണ് പറയണത് എനിക്ക് വേണ്ടി അവൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാം പഠിക്കാം പക്ഷെ ആക്ടർ കം ഡിറക്ടർ ഇതേ അവന്റെ മൈൻഡിലുള്ളു അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയെല്ലാം ഇത് ഇൻഡസ്ട്രി ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് അതിന് ഷുവറിറ്റി ഇല്ല എന്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും അവൻ പറയും നമ്മൾ ഫോക്കസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ വിജയിക്കും ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ചില സമയത്ത് ഒരു ഗിൽറ്റി ഫീലിംഗ് തോന്നും കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല കുട്ടികളെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിടണം എന്ന് പറയും പക്ഷെ എന്റെ അഭിപ്രായം തെ മറിച്ചാണ് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്നല്ലേ അവർക്ക് അറ
പിന്നെ നീ അത് തൊടുവേണ്ട നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്ത പക്ഷെ അപ്പോഴും എനിക്ക് എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ ചെയ്തില്ല എന്ന് തോന്നില്ലല്ലോ വെതർ ഐ എം റൈറ്റ് ഓർ റോങ് ഐ ഡു നോ പക്ഷെ ദാറ്റ് ഇസ് മൈ ഗോൾ അത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും ചേച്ചിയുടെ ലൈഫ് ജേണി ചേച്ചിയുടെ കരിയർ ചേച്ചി പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മോട്ടിവേഷൻ തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് ടച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് അവർക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സെഗ്മെന്റ് എന്തായാലും ചോദിച്ചേ പറ്റും ടിക്സ് ഫോർ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതില് ചേച്ചിയുടെ ലൈഫില് ചേച്ചി പോസിറ്റീവായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാം ഓക്കെ ടിപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ടിപ്സ് ആണോന്നൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡൂ സംതിങ് എന്തെങ്കിലും പുതിയ 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 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ വെൻ എവർ വെർ എവർ എ സർവീസ് അറൈസസ് വി മസ്റ്റ് ലീഡ് അവർ ഹാൻഡ്സ് ആരെന്ത് സഹായം ചോദിച്ചാലും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ആ ഇതൊക്കെ തന്നെ മതി നമുക്ക് ലൈഫിൽ ഹാപ്പിനെസ് വരാനും ഒരു മെൻ്റൽ പീസ്ഫുൾനെസ് വരാനും ഒക്കെ പിന്നെ വേറൊരു വലിയ കാര്യം സെൽഫ് ലവ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുക നമുക്കുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് വേണ്ടത് കൊടുത്താലേ നമുക്കത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു സെൽഫ് ലവ് എപ്പോഴും എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക പിന്നെ എവിടെ എന്ത് സർവീസ് നമ്മളത് വേണമെന്ന് തോന്നിയാലും അത് ചെയ്യുക തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാ ഇതുപോലെ സുന്ദരിയായിട്ടിരിക്കുക അല്ലേ അതെ അതെ എനിവേ നല്ല സമയം എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി സംസാരിച്ചതിൽ താങ്ക് യു അപ്പൊ എല്ലാ ഓഡിയൻസിനും എന്റെ ഹായ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ചേച്ചി താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ എല്ലാ ഗോൾസും ഇനിയും നിറവേറട്ടെ ഇനി ചേച്ചി പറഞ്ഞു അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതും കൂടി എടുത്ത് പഠിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയും കൂടെ ട്രൈ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതെല്ലാം ചേച്ചിയുടെ ലൈഫിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും സമയം നമ്മളോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി ഓക്കെ താങ്ക് യു ചേ